ชมสาระความรู้ก่อนคลายได้ที่ RSU วิสตอนทีวีทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU วิสตอนทีวีดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store ซึ่งในวันนี้นะคะก็กลับมาอยู่กับพวกเราทั้ง3คนอีกแล้วค่ะในวันนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมข่าวสารแล้วก็ความรู้ต่างๆนะคะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังค่ะในช่วงนิวส์รูมมีอะไรมาอัปเดตบ้างคะตอมมีหลายข่าวเลยจับรับรองว่าคุณผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะจะได้รับความรู้ไปแน่นอนค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าข่าวนะคะเราไปดูตัวอย่างรายการของเราในวันนี้กันก่อนเลยดีกว่าค่ะว่าจะน่าสนใจขนาดไหนงานวันนี้นะคะเป็นงานแสดงผลงานของนักเรียนนะคะก่อนจบปีการศึกษาค่ะสวัสดีครับเด็กๆวันนี้เราจะเรียนเรื่องสีเทียนแล้วก็สีน้ํานะครับวิธีตัดขอบข้างนอกตัดให้หนานะครับอย่าตัดให้มันบางมากตัดให้หนาสีน้ํามันจะได้ไม่ออกไปข้างนอกสวัสดีครับผมชื่อว่าเด็กชายปุณณวัฒนกุลครับวันนี้ผมจะมาโชว์วิธีทําชีสเค้กครับโอ้โหรายการของเราน่าดูมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นมาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะ Let's start with a topic about Denmark world's happiest country. Brandy Lee's new report shows. Denmark ครองอันดับหนึ่งประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกและไทยได้ครองอันดับที่33จากทั้งหมด157ประเทศค่ะสถิติ World Happiness Record ที่รวบรวมโดยเครือข่ายการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติระบุว่าประเทศที่ครอง5อันดับแรกของประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกส่วนใหญ่นั้นอยู่ในสแกนดิเนเวียได้แก่เดนมาร์กสวิตเซอร์แลนด์ไอซ์แลนด์นอร์เวย์และฟินแลนด์ค่ะด้านประเทศในอาเซียนที่ครองอันดับสูงที่สุดได้แก่สิงคโปร์อยู่ที่อันดับ22ส่วนประเทศไทยอยู่ที่อันดับ33จากทั้งหมด157อันดับนอกจากนี้รายงานดังกล่าวชี้ว่าประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำต่ำประชาชนจะมีความสุขมากขึ้นซึ่งรายงานดังกล่าวจัดทำโดยใช้เกณฑ์การตัดสินทั้งหมด6ประการได้แก่ GDP หรือรายได้ต่อหัวของประชากรสวัสดิการของรัฐอายุไขโดยเฉลี่ยความมีอิสระของประชาชนกิจกรรมเพื่อการกุศลและระดับการคอร์รัปชันประกอบกับการให้ประชาชนแต่ละประเทศทั้งหมดจำนวน 1,000 คนทำแบบสอบถามด้านประเทศที่มีความสุขน้อยที่สุดได้แก่บุรุนดีในแอฟริกาที่เผชิญความไม่สงบทางการเมืองส่วนซีเรียดินแดนแห่งสงครามอยู่ที่อันดับรองสุดท้ายส่วนประเทศที่พบว่ามีความสุขลดลงมากที่สุดคือกรีซเนื่องจากขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง Denmark overtook Switzerland as the happiest place according to report that our nations regardless with wealth the tackle inequality protect the environment and keep their country's social fabric from tearing apart The 65-page report prepared to Sustainable Development Solution Network, or SDSN, and the Earth Institute at Columbia University shows that Syria, Afghanistan, and eight sub-Saharan countries were rated the 10 least happy place on Earth to live. Aiming to survey the scientific underpinning of measuring the understanding subject well-being. The report now, in its four edition, used six complements to rank 157 countries by happiness levels. They are per capita gross domestic products or GDP, health years of life, expectancy, social support, and measured by having someone to count on in time of trouble. Trust as measured by perceived absence of corruption and good environment. And business perceive freedom to make life decisions and generosity as measured by recent donation. เอาตามว่าข่าวนี้นะคะเป็นข่าวที่เกี่ยวกับความสุขของแต่ละประเทศนะคะโดยเดนมาร์กเนี่ยเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดค่ะนั่นก็หมายความว่าทุกคนในประเทศเข้าใจกันนั่นเองใช่ไหมคะโอทูทาร่าใช่ค่ะโอทูพอจะมีข่าวอื่นที่จะมาเล่าให้พวกเราฟังไหมคะค่ะข่าวนี้เป็นข่าวที่เกี่ยวกับแม่ชาวจีนท่านหนึ่งที่จะคอยตื่นแต่เช้ามาทําอาหาร
เช้าให้ลูกทานแต่ที่น่าสนใจคืออาหารแต่ละจานนั้นเป็นอาหารที่ตกแต่งด้วยงานศิลปะสวยงามเตรียมไว้ให้ลูกก่อนไปโรงเรียนค่ะอาหารเช้าที่เด็กๆได้ทานก่อนไปโรงเรียนอาจจะเป็นอาหารง่ายๆริมข้างทางแต่สําหรับคุณแม่ชาวจีนท่านนี้เธอจะพิถีพิถันในการรังสรรอาหารแต่ละจานนอกจากความอร่อยแล้วยังสวยงามเป็นสายเยรักที่แม่ให้แก่ลูกมากกว่า200จานในปีที่ผ่านมาด้วยค่ะอาหารแต่ละจานที่คุณแม่ชาวจีนท่านนี้ยอมลงทุนลาออกจากงานในบริษัทเอกชนเพื่อให้เวลาดูแลกับลูกอย่างเต็มที่เธอทุ่มเทเวลาการตื่นเช้าเพื่อจัดเตรียมอาหารมื้อสำคัญให้แก่ลูกสาวเลยในปีที่ผ่านมาเธอเนรมิตงานศิลปะชิ้นเอกบนจานอาหารให้ลูกไปแล้วกว่า232จานเธอบอกว่าเธอได้ใส่เรื่องราวสอนใจไว้ในแต่ละจานซึ่งล้วนแต่เป็นแรงบันดาลใจและความทรงจำที่สวยงามถือความรักความผูกพันระหว่างแม่กับลูกค่ะ For many people breakfast is a simple meal to be grabbed in a rush before heading out to work Not so for s i a l i n a The Beijinger has, been, has made a different breakfast for her daughter, Yao Yao, every day for more than a year. Yao Yao may be 16 and s i a l may work a 9 to 5 job, but that hasn't stopped the mother and daughter passing 400 days with the exactly, exacting mornings arrangement. s i a l is planning to keep it up for another three years until Yao Yao goes to university. On the menu are not only traditional Chinese items like dumpling, porridge, and soy milk, but also Western fare such as croissant, pizza, and coffee. She does it largely out of health concerns to prepare growing teenager Yao Yao for another dull day, straining for good test results at school. Yao Yao recalls one of the many special breakfasts. My mom made mushrooms and eggs in the shape of a 100 on the day I had a test. It made me feel a lot more relaxed about the exam, and I did end up getting 100 scores. ข่าวนี้น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะโอทูกับทาราคิดยังไงกับข่าวนี้บ้างคะส่วนเราโอทูนะคะโอทูคิดว่าคุณแม่ท่านนี้ทุ่มเทกับลูกมากๆเลยล่ะค่ะแล้วทาราล่ะคะทาราคิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะโอทูข่าวต่อไปทุกๆคนอยากรู้ไหมคะว่าเป็นข่าวอะไรอยากรู้ค่ะข่าวนี้นะคะอาตอมอยากจะเล่ามากๆเลยค่ะเพราะว่าอาตอมเชื่อนะคะว่าตอนเด็กๆทุกๆคนต้องเคยเล่นตุ๊กตากันใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้บางคนอาจจะไม่เล่นตุ๊กตาแล้วเหมือนอาตอมเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าข่าวนี้นะคะอาจจะทำให้ทุกๆคนเนี่ยกลับมาเล่นตุ๊กตาเหมือนเดิมก็ได้ค่ะจริงเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าข่าวนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับกระดุมวิเศษนั่นเองค่ะหรือว่าเพชรชาค่ะเป็นกระดุมวิเศษที่นําไปติดกับตัวตุ๊กตานะคะแล้วก็สามารถทําให้ตุ๊กตาตัวนั้นเนี่ยพูดได้ค่ะกระดุมวิเศษเพชรชาอยู่ในระหว่างการพัฒนาตัวสินค้าซึ่งคาดว่าจะมีการวางจําหน่ายในเชิงพาณิชย์ในอนาคตค่ะโดยมีลักษณะจะเป็นเหมือนกระดุมสีเหลืองๆเอาไปติดไว้ที่ตัวตุ๊กตาด้านภายในเนี่ยก็จะเป็นลําโพงที่ทํางานร่วมกับแอปพลิเคชันเฉพาะนะคะซึ่งคุณพ่อและคุณแม่ของเด็กๆเนี่ยก็สามารถพูดหรือว่าพิมพ์ผ่านแอปพลิเคชันแล้วเจ้าตัวเพชรชาเนี่ยก็จะแปลงคําพูดหรือว่าประโยคเหล่านั้นให้เป็นเสียงน่านักน่ารักเหมือนเสียงตุ๊กตานั่นเองค่ะก็จะทำให้คุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยสื่อสารกับลูกได้ง่ายขึ้นนะคะโดยเพชรชาเนี่ยสามารถอัดเสียงร้องหรือว่าเสียงพูดไว้ก่อนล่วงหน้าได้แล้วเก็บบันทึกไว้ใช้ในเวลาที่ต้องการนะคะหรือจะใช้ระบบออโต้แชทนั่นเองค่ะที่ทำให้สามารถตอบโต้กับเด็กๆด้วยความตอบรับง่ายๆเวลาเด็กพูดกับตุ๊กตาค่ะทั้งนี้นะคะที่ไปกว่านั้นเนี่ยเพชรชาก็ยังมีระบบตรวจจับการร้องไห้ของเด็กๆด้วยค่ะถ้าหากเด็กร้องไห้ออกมาเนี่ยตัวเพชรชาก็จะส่งสัญญาณเตือนไปที่โทรศัพท์ของผู้ปกครองทันทีเลยค่ะเพื่อที่จะให้พ่อแม่เหล่านั้นนะคะมาปลอบโยนลูกได้ทันทีค่ะ Japan special bottle is aimed at infants and children but it can be attached to anything given giving pillow talk natural meaning developed by Hakuhodo In one of their series of h a c k e s prototype devices, the p a t i e n t button is the last in technology. According to Japan's trades and the company behind the device, the p a t i e n t button simply lets your stuffed animals chat. The large yellow button can be attached to any stuffed paw, instantly give, giving them a personality, a controlled personality. That's right. You can make Teddy an adorable friend for your shield or his worst nightmare. Just like an other awesome Japanese products, the device is controlled via smartphone app. 
an app in which you can able to enter text for the button to speak in a cutesy voice. You can also have your own voice converted into an adorable teddy tone as you. I mean teddy tells your shield that it is past bedtime. In other words, when your shield screams so loudly that you wake up in the middle of the night, you can let Teddy be an automatic blue or text to talk so that Mr. Teddy can perhaps calm them down instead of having to get up yourself. Is that wrong? <laughs> that is uh, good news for parents that have uh, children, right? Yes, because they can like talk together and like yeah, that's cool. And Atom yak nu sa la ka wa ka ta pai jaben lai, but wa Atom yak dai yin khao thi keo kap puak sat bang ka. Para kap O2 pho ja mi khao keo kap sat a dai ma lao hai phong lao fang mai ka nia. Mi ka khao ta pai na ka ja ben khao keo kap wan phe sha khat ka. Hmm. Sea world na ka. เผยว่าวานเพชฌฆาตที่เลี้ยงอยู่ตอนนี้เป็นชุดสุดท้ายที่จะเลี้ยงค่ะเพราะว่าถูกกดดันอย่างหนักค่ะทำไมล่ะคะซีเวลสวนสัตว์น้ําชื่อดังของสหรัฐในเมืองออร์แลนโดของรัฐฟลอริดายอมจำนนต่อแรงกดดันที่มีมานานหลายปีของนักเคลื่อนไหวพิทักษ์สัตว์ด้วยการประกาศหยุดเลี้ยงวานเพชฌฆาตค่ะตอนแต่จะเลี้ยงวานที่เหลืออยู่เป็นชุดสุดท้ายหลังจากซีโรเผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการปฏิบัติต่อสัตว์น้ําที่เลี้ยงลูกด้วยนมและนักเคลื่อนไหวบางคนยังเรียกร้องให้ซีโรยุติการแสดงของวานเพชฌฆาตอีกด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆเลยนะคะเราก็ไม่ได้ดูการแสดงของวานเพชฌฆาตอีกแล้วใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะซีโรเผชิญปฏิกิริยาสะท้อนกลับอย่างรุนแรงหลังมีการเผยแพร่สารคดี Blackfish เมื่อปี2556ที่เพิ่งผ่านมาซึ่งบรรยายให้เห็นถึงการจับวานเพชฌฆาตมาฝึกเพื่อการแสดงดังนั้นกลุ่มนักเคลื่อนไหวจึงเรียกร้องให้ซีเวลปล่อยวานออก้ากลับสู่ธรรมชาติค่ะแต่ซีเวลอ้างว่าการปล่อยวานเพชฌฆาตที่เติบโตหรือเกิดในสวนน้ํากลับสู่ธรรมชาติน่าจะทําให้วานเหล่านี้ตายในแม่ช้าค่ะอะตอมูทูทั้งนี้ซีเวลก็มีวานออก้าอยู่ในความดูแลจํานวน29ตัวและวานเพชฌฆาตตัวแรกที่เกิดในสวนน้ําซีเวลเมื่อปี2528นับตั้งแต่นั้นมามีวันเพชฌฆาตที่เกิดขึ้นในสวนน้ำซีเวิลทั้งหมด30ตัวค่ะสำหรับซีเวิลนั้นสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ถึงปีละประมาณ20ล้านคนนอกจากนั้นซีเวิลยังเป็นหุ้นส่วนร่วมกับ h u m a n i t y Society of the United States เพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวและให้เงินสนับสนุนเพื่อรณรงค์ยุติการล่าวานและแมวนั้นในเชิงพาณิชย์รวมถึงการทำล่าฉลามเพื่อเอาครีบไปทำซุปหมูฉลามด้วยค่ะ Actually the orca whales is very adorable I think like that too Sea World said it will stop breeding killer whales in captivity b o l i n g to years of pressure animal rights activists but the orca already at this three park will continue performing as they live out their remaining year Sea World Entertainment in cooperation Decision came after the p l a t in November to replace its signature Shamu Killer Whales show in San Diego with modified presentation of the animal that focused on conversation. Sea World, which operates Marine Park in San Diego, Orlando, and San Antonio, has a total of 29 killer whales, including six on loan to a park in Spain. Five of them were captured in the wild, but it has not caught orca and at seas for almost four years. The press have been criticized for the treatment of the captive marine mammals, with some activists seeking an end to public exhibition of killer whales altogether. Animal rights group people for the ethical treatment of animals say the company had. Taken a step forward, but that is should link its thanks to ocean sanctuaries. The company says whales born or raised, raised in captivity would like to die in the wild. Under Sea World's new plan, the orcas will still be shown to visitors at set times. 
Despite redesigning it, building areas will reflect the natural world with a program focusing on orgas enrichment exercise and over, overall health, according to the SeaWorld website. อาตอมว่านะคะข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวเกี่ยวกับสัตว์อย่างที่อาตอมบอกจริงๆด้วยค่ะเพราะว่าอาตอมอยากจะได้ยินข่าวพวกนี้มานานแล้วแต่ว่าอาตอมว่าที่เขาทําแบบนี้นะคะที่ไม่ให้มีปลาวาเนี่ยมาอยู่ในสวนสัตว์แล้วอาตอมว่าเขาก็น่าจะมีเหตุผลที่ดีเหมือนกันนะคะใช่ค่ะอาตอมเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสำหรับสี่ข่าวแรกที่เรานํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะอาตอมโอทูค่ะใช่ค่ะแต่ว่าแค่เบรกนี้เบรกเดียวเพื่อนๆก็ได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยแล้วว่าแต่เบรกหน้ามีอะไรน่าสนใจบ้างคะอะตอมมีแน่นอนค่ะแต่ว่าอะตอมเนี่ยต้องขออุบไว้ก่อนนะคะเพราะว่างานที่จัดขึ้นเนี่ยทั้งดีแล้วก็ทั้งมีประโยชน์มากๆเลยล่ะค่ะ Coming up bilingual kids we would like to present you about the very interesting activity from s a t i r a n g s i bilingual school ส่วนจะน่าสนใจขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันในช่วงหน้าเลยค่ะ Stay tuned Welcome back to Wisdom Kids in the Second Break, b e l i n g o Kids. กลับมากันในช่วงที่2ของรายการแล้วนะคะซึ่งพวกเราทั้ง3คนก็จะมาเสนอมุมมองความรู้ด้านวิชาการรวมถึงกิจกรรมของพี่ๆเพื่อนๆน้องๆในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตด้วยค่ะ What is our activity today, Tara? It's about students' exhibition by s a h i t r a n g s i t For this week, it's about Students in primary school, level one to three, they will present the academic project. Is the new study in the deal with the students need to learn and practice by themselves, isn't it? That's right. อยากจะรู้ซะแล้วค่ะว่าน้องๆของเราเนี่ยจะเก่งแค่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ Well, let's catch up with our special report. วันนี้นะคะเป็นงานแสดงผลงานของนักเรียนนะคะก่อนจบปีการศึกษาค่ะเพราะว่าในการเรียนการสอนของเรานะคะเราจะมีการกําหนดหัวข้อใน1ปีการศึกษาเนี่ยจะมี6หัวข้อนะคะเวลาที่เรียนจบในแต่ละหัวข้อก็จะมีการนําเสนอผลงานของนักเรียนนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยบางวิชานะคะจะมีการนําเสนอผลงานซึ่งเป็นคะแนนเก็บลายภาพนะคะซึ่งการเรียนรูปแบบนี้เราจะไม่ได้ใช้การสอบแบบเป็นเปเปอร์ที่เป็นการเก็บคะแนนนะคะแต่ว่าเราจะเป็นการประเมินตามชิ้นงานที่นักเรียนทําซึ่งให้สอดคล้องกับหัวข้อที่เรากําหนดค่ะโอเค Good morning uh, This is our students exhibition for P2 and our theme is the changes of our lives that our daily objects affect our lives So uh, the students have To create and use their imagination to invent a project about simple machine, because simple machine begins in old times. And then the student would also have to demonstrate their awareness of the sending messages from the past and the present. And over here, the students make future boards where they study about money and currencies around the world. So I think it's very important that they know and understand about the importance of spending their money, sharing, and saving it. เป็นการโชว์ผลงานของเด็กที่ได้เรียนมาในในภาคเรียนที่2เนี่ยค่ะก็จะเป็นการแสดงผลงานของวิชาต่างๆที่เราเรียนคือวิชาอย่างของวิชาสังคมอะค่ะเด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการได้รู้เกี่ยวกับปัจจัยในการผลิตการทำบันทึกรายรับรายจ่ายแล้วเขาก็จะนำความรู้ที่ได้เนี่ยมาทำกิจกรรมโดยวางแผนการขายเด็กๆได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับ
การไขของมือสองเด็กๆนำของมือสองที่มีสภาพดีอยู่มาจากบ้านแล้วก็นำมาขายค่ะเขาก็จะโชว์ผลงานที่เขาได้ทำมาวันในห้องเรียนค่ะแล้วก็มีการแสดงเกี่ยวกับเงินของแต่ละประเทศอะค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอัตราการแลกเปลี่ยนเงินค่ะเด็กๆได้แสดงถึงความสามารถที่เขามีอยู่แล้วก็ได้แสดงออกอ,อย่างไม่เคอะเขินนะคะเด็กโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตจะเป็นเด็กที่มีความกล้าแสดงออกค่ะแล้วก็ได้ได้คิดสร้างสารรค์ผลงานต่างๆค่ะก็สิ่งที่เด็กๆได้รับนะคะกับการจัดการเรียนแบบนี้นะคะคือหนึ่งในเรื่องของการค้นคว้าหาความรู้ได้ตัวเองนะคะซึ่งเวลาที่เราสอนเนี่ยเด็กๆก็ไม่ได้แค่ฟังในห้องอย่างเดียวนะคะเด็กๆต้องมีการไปค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนํามาเสนอกับคุณครูนะคะและในขณะเดียวกันนะคะก็จะได้ในเรื่องของทักษะการทํางานกลุ่มร่วมกันเพราะว่าบางงานเป็นการทํางานเดียวแต่ว่าบางงานเป็นการทํางานกลุ่มซึ่งเขาจะต้องมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนนะคะหลังจากนั้นต้องมีการนําเสนอผลงานซึ่งนักเรียนก็จะได้รับประโยชน์ในเรื่องของการแสดงออกแล้วก็การนําเสนอผลงานต่อหน้าภาระกำนันหรือว่าต่อหน้าชุมชนนั่นเองนะคะพรีเซนต์งานวิชาการของน้องๆชั้นประถมต้นนี้สนุกสนานและทุกๆคนก็เก่งมากๆเลยนะคะเนี่ย Yes of course but this week is only student in primary school so next week I will show you guys about the presentation in secondary school ต้องมีห้องของพวกเราแน่ๆเลยใช่ไหมคะอาตอมโอทูต้องรอรุนกันนะคะเนี่ยสำหรับในช่วง Homework Helper เราก็มีเทคนิคการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยค่ะ If you have Question about your homework. Don't miss our show. These are all for Bangkok Kids. And see you guys after this break. Stay tuned. Back to Wisdom Kids in the third break. Homework helper. สำหรับในช่วง Homework Helper ที่เป็นช่วงสอนเคล็ดลับการทําการบ้านและแก้ไขจุดปัญหาหรืออาจจะเป็นเทคนิคในการท่องจําต่างๆแต่อย่างไรก็ตามค่ะวันนี้เราก็ได้เชิญคุณครูคนเก่งจากโรงเรียนสาธิตธรรมหาวิทยาลัยรังสิตมาสอนเทคนิคการวาดรูปด้วยสีช็อกและสีน้ํากันค่ะรับรองว่าสัปดาห์นี้สนุกแน่ๆ Well do you like art What kind of color What kind of color do you like for drawing and painting For me I like turquoise and blue because when I look at it I feel very very relaxed and it never stress out How about you Taran O2 For me, I like sky blue and turquoise because when I look at, I feel relaxed. And how about you, Tara? For me, I like the color mint green and pink because it makes me feel happy and relaxed. แล้วเพื่อนเพื่อนก็ชอบสีละปะกันด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นก็ดีเลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราก็ได้เชิญคุณครูกิติโชตเจนสถาวงหรือว่าคุณครูหนุ่มนะคะจะมาสอนเทคนิควิชาศิลปะกันค่ะจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ Let's go to the classroom สวัสดีครับเด็กๆวันนี้ก็จะเรียนเรื่องสีเทียนแล้วก็สีน้ํานะครับเราจะใช้สีเทียนกับสีน้ำมาผสมผสานกันเป็นงานศิลปะนะครับเริ่มต้นครูให้พวกเราวาดปลานะครับวาดปลาเต็มหน้ากระดาษนี้ก่อนนะครับร่างปลาวิธีร่างนะครับร่างใช้ดินสอความเข้มของดินสอเบาๆนะครับอย่าร่างเข้มมากนะครับเราอาจจะว่าเป็นโครงมาก่อนคร่าวๆนะครับเบาๆลองวาดตามครูเลยครับอะไรนะครับวาดตื่นได้ครับปลามันมีหลายหลายชนิดนะครับวาดปลาอะไรก็ได้วาดไปได้หมดเลยนะครับขอขนาดให้ใหญ่แค่นั้นเองวิธีร่างครับร่างด้วยที่สอบเบาๆนะครับอย่าร่างเข้มมากปลาปักเป้าได้หมดเลยครับอพอได้ปุ๊บอาจจะมีคีบจะออกสไตล์การ์ตูนก็ได้ไม่ผิดนะครับหรือจะเหมือนจริงก็ได้แล้วก็เติมปลานะครับเติมปลาปลาไปครับพ
พอเสร็จแล้วนะครับอ่าจะปัดเสร็จกันได้ยังเอ่ยอ่าล้างให้เสร็จเร็วตรงลวดลายตัวปลาเราสามารถดีไซน์มาเป็นแบบที่เราต้องการก็ได้อาจจะไม่เหมือนจริงอาจเป็นกราฟิกก็ได้นะครับลองจินตนาการดูเน็กๆๆๆเน็กให้ออกแล้วตัวข้างนอกครับตรงนี้มันเป็นน้ำเราสามารถวาดปากการังหรือว่าวาดซองอากาศไปก็ได้นะครับไม่ผิดวาดได้เลยแต่วิธีล่างล่างเส้นเบาๆนะครับอย่าล่างเส้นเข้มมากมันจะไม่สวยตรงข้างนอกเป็นฟองอากาศวงกลมนะครับใหญ่เล็กไม่เท่ากันทำทำให้งานดูสวยขึ้นนะครับข้างหน้าอาจจะเป็นพวกปะการังเอาฟอร์มง่ายๆก็ได้พี่ล่างขอขนาดวงกลมตัวนี้ครับบีมให้มันใหญ่เล็กแตกต่างกันไปให้มันกระจายทั้งรูปเลยไว้ตรงสีจะได้สวยครับเฟิร์นตัวข้างหลังตัวปลาเพิ่มบ้างก็ดีพวกฟองอากาศฟองอากาศเราใช้สีเทียนในการเขียนไล่น้ำหนักนะครับเขียนสีฉะนั้นถ้าเล็กเกินไปสีเทียนวาดไม่สวยนะครับอย่างเหมือนของเฟิร์นนะครับของเฟิร์นกำลังดีแล้วก็วาดพวกปากการังพวกไอจีมีปลาตัวเล็กก็ได้ก็ไม่ผิดนะครับล่างได้วิธีล่างล่างเส้นให้อ่อนอย่าล่างเส้นเข้มมากนะครับพยายามดูองค์ประกอบครับอย่าให้ภาพมันดูลบจนเกินไปครับอ่าพอพวกเราได้ตัวปลาแล้วใช่ไหมครับเราจะใช้สีเทียนในการเก็บสีตัวปลานะครับโดยขอตัวปลาครูหนุ่มขอให้สีสันสดใสสีสันสดใสก็คือเน้นสีเหลืองสีส้มสีแดงเป็นหลักนะครับเพราะว่าแบ็กกราวน์เราจะใช้สีพวกสีโทนน้ําเงินนะครับโทนเย็นแต่วตัวปลาขอเป็นสีโทนร้อนสีโทนก็คือสีส้มเหลืองแล้วก็แดงนะครับลงมือทำเลยวิธีได้สีเทียนเราควรได้จากสีอ่อนไปหาเข้มก็คือสีเหลืองไล่ไปส้มแล้วก็ไล่ไปแดงนะครับอาจจะมีสีโทนเย็นเข้ามาแทรกก็ไม่ว่ากันก็คือสีน้ำเงินและสีเขียวมาแทรกด้วยก็ได้นะครับไม่ผิดนะในการลงสีเทียนอ่ะเราสามารถไล่สีได้นะครับจากสีที่อ่อนไปหาเข้มสมมติถ้าได้เหลืองไปเหลืองอ่อนก็ใช้เหลืองไปก่อนแล้วก็ใส่สีขาวใส่สีขาวไล่ประสานสีไปนะครับอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะออกเป็นอ่อนละพยายามตัวปลาอย่าเว้นให้เป็นกระดาษเปล่าไม่งั้นสีน้ำมันจะหลุดเข้ามาข้างในตรงไหนที่เป็นสีขาวต้องใช้สีขาวระบายทับเลยนะตรงตาใช้สีดำได้เลยครับตัวมาการังถ้าเราเราจะลงสีเขียวและต้องการให้เสร็จในเวลาที่จำกัดนะครับเราแค่ตัดเส้นขอบข้างนอกขอบข้างนอกไปวิธีตัดขอบข้างนอกตัดให้หนานะครับอย่าตัดให้มันบางมากตัดให้หนาสีน้ำมันจะได้ไม่ออกไปข้างนอกตัดให้หนาปุ๊บแล้วเราก็ใช้สีน้ำลงช่องนี้อีกทีหนึ่งมันจะเร็วขึ้นนะครับแต่ตัวปลาควรจะระบายให้เต็มไปก่อนนะครับเล่งมือด้วยเด็กๆ
ได้ครับสีไม่ผิดไม่ต้องเหมือนครูตามใจเราได้เลยแต่ขอว่าเป็นสีสดใสโทนร้อนแค่นั้นเองต้องรายละเอียดนะครับค่อยๆลงจุดที่ใหญ่ไปก่อนนะครับตรงไหนใหญ่ๆระบายให้เสร็จไปก่อนจะได้ง่ายนะครับหรือว่าในตัวปลาลองดูครับเด็กๆตัวปลาเนี่ยถ้ามันเวลามันจำกัดจริงๆเราก็ควรจะตัดเส้นใช่ไหมครับเหลือพื้นที่บางส่วนให้ใช้สีน้ำลงเราก็จะลดเวลาลดขั้นตอนในการทำงานได้นะครับแต่ว่าหลักๆประมาณ 80% ของตัวปลาควรจะเป็นสีเทียนจะดีที่สุดวิธีระบายสีนะครับเวลาระบายอะ่ะอย่าพยายามให้สีเทียนดูสกปรกก็คือระบายจากสีอ่อนไปหาเข้มถ้าเราระบายไปโดนสีเข้มก่อนเราลงสีเข้มก่อนอะ่ะสีมันจะสกปรกนะครับควรระวังนิดนึงอ่านตรงตัวปลาบางช่องนะครับอาจจะเปิดให้ใช้สีน้ำลงได้เลยบางช่องเราอาจจะระบายทึบไปเลยก็ได้โดยใช้สีเทียนนะครับเทคนิคนะครับคือตอนแรกสีเทียนอะ่ะผมจะฝึกให้เด็กๆเขาไล่สีนะครับจากไล่จากเข้มไปอ่อนนะครับในการผสมสีนะครับถ้าอยากให้เข้มอยากให้อ่อนนะครับถ้าอยากให้เข้มปุ๊บเราควรใส่สีสมมติสียืนพื้นคือสีสีส้มนะครับถ้าอยากให้อ่อนเราใส่สีขาวก็จะเป็นสีส้มอ่อนนะครับถ้าอยากให้เข้มเราควรใส่สีแดงครับไปเป็นสีส้มเข้มความยากง่ายนะครับคือถ้าเป็นสีเทียนนะครับความยากของสีเทียนคือความเลอะเราควรระบายให้มันเนียบนะครับไม่ให้มันไม่ควรให้มันเลอะมากนะครับมันจะสกปรกสัปดาห์นี้สนุกมากๆเลยนะคะวิชาศิลปะทําให้พวกเราผ่อนคลายจริงไหมคะตอมโอทูใช่ค่ะ,คะแล้วก็อย่างเพื่อนๆของเราที่วาดรูปเก่งๆก็สามารถนําไปประกอบอาชีพหาได้ตั้งแต่ยังอายุยังน้อยกันอยู่เลยค่ะ Thank you for teaching us techniques about art teacher new และนี่คือทั้งหมดของช่วง Home Work Helper นะคะสําหรับในช่วงหน้าเป็นช่วง Do Yourself ซึ่งจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนค่ะได้มาแสดงความสามารถค่ะ Can't wait to see our guest for do it yourself. I've heard that he is very special. So take a break and come back for the show. กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับช่วง Do It Yourself ค่ะในช่วง Do It Yourself เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะคะได้มาแสดงความสามารถพิเศษต่างๆกันค่ะ O2 คะ Who's gonna be our guest for today วันนี้แขกรับเชิญคนเก่งของเราก็คือน้องปุณนัทวัฒนกุลและความสามารถของเขาก็คือการทําขนมของหวานค่ะโหเห็น O2 พูดอย่างนี้น้ำลายไหลเลยนะคะเนี่ย Well I've heard that he can bake many sweet bakery so let's go see how sweet they are ผมชื่อว่าเด็กชายปุณณวัฒนกุลครับชื่อเล่นชื่อว่าปุณครับผมเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับผมเรียนที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตครับวันนี้ผมจะมาโชว์วิธีทำชีสเค้กครับเพื่อทำเมนูบลูเบอร์รี่ชีสเค้กเราต้องใช้ครีมชีส500กรัมน้ำตาล110กรัมไข่สองฟองวานิลลาหนึ่งช้อนชาแครกเกอร์หนึ่งแถวน้ำตาลสองช้อนโต๊ะและเนยละลาย80กรัมทีนี้เรามาเริ่มทำกันกันครับขั้นแรกปนแครกเกอร์นำแครกเกอร์ไปใส่เครื่องปนของเรา
ใส่หนึ่งแถวนะครับทั้งหมดเลยค่ะพอใส่เสร็จใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลสองช้อนโต๊ะใส่ฝาของที่ป่นนะครับหลังจากนั้นเปิดรักของที่ป่นวิธีป่นก็คือแล้วแต่ว่าเครื่องป่นมันจะใช้ยังไงเราเราก็ต้องป่นมันนับ1 2ปล่อยแล้วทำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะถูกป่นทั้งหมดครับทำเสร็จแล้วลักษณะของมันจะดูเหมือนทรายครับนี่ครับยกขึ้นมานะครับใส่ไปในใส่ไปในใส่ยกกันแล้วก็เอาอันนี้ออกครับมีดออกครับแล้วก็ใส่ส่วนผสมที่เหลือลงไปถ้าเกิดมันลงไปไม่หมดครับต้องใช้ขีต้องใช้ปัดลงไปให้หมดขั้นตอนต่อไปคือการใส่เนยใส่เนยละลาย80กรัมใส่ลงไปทั่วคนให้มันเข้ากันครับคนไปเรื่อยๆนะครับพอพอสะดุดทั้งหมดเข้ากันมันลักษณะมันจะเหมือนทรายเปียกที่ชายหาดเม็ดหนึ่งทำพิมพ์ด้วยการตัดกระดาษไขให้ขนาดเท่าก้นและข้างของพิมพ์หมดแล้วก็วางไว้ในพิมพ์ครับการทำอย่างนี้ทำให้ครัชไม่ติดกับไม่ติดกับพิมพ์นะครับค่อยๆยใส่ครัชลงไปในในพิมพ์เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคือกะคือการทำให้ครัชเท่ากันบนพิมพ์นะครับใช้มือของเราที่ล้างมือแล้วนะครับต้องใช้มือที่สะอาดนะครับกดลงไปให้ให้ให้คลาสอยู่ทั่วพิมพ์กดไปเรื่อยๆทำให้ขอบขอบสวยๆครับต้องเท่าๆกันนะครับอย่าให้มันอย่าให้มันเป็นเนินขึ้นหรือลงต้องให้เท่ากันทั้งหมดห้ามห้ามเห็นก้นของพิมพ์นะครับพอทําอย่างนี้แล้วครับห้ามเห็นกระดาษไขตรงก้นของพิมพ์นะครับห้ามเสร็จนำคลาสไปแช่ตู้เย็นตอนที่เรากำลังทำเนื้อเค้กนะครับตอนนี้เราจะทำเนื้อของครีมชีสครับแต่ก่อนหน้าเราจะทําเนื้อของครีมชีสเราต้องปรับความร้อนของเตาอบให้กลายเป็น150เซลเซียสหลังจากนั้น
เราก็จะเริ่มทําเนื้อของของชีสเค้กได้ครับขั้นตอนแรกของการทําเนื้อของชีสเค้กตีครีมชีสตีครีมชีสจนเหนียนต้องใส่ทั้งหมดลงไปครีมชีสทั้งหมด500กรัมนะครับต้องให้ครบนะครับถ้าลงไม่หมดก็ใช้ครีมเขียลงไปครับเขียลงไปให้หมดก่อนตอนนี้เราต้องเราต้องตีครีมชีสครับต้องเปิดต้องเอาอันนี้ลงมานะครับกดตรงนี้ใส่ลงไปพอถึงพื้นเราก็เปิดเปิดปลั๊กของมันนะตอนแรกเปิดเป็นเลขเลขหนึ่งก่อนครับให้มันให้มันทำไปแป๊บหนึ่งก่อนนะครับพอเริ่มได้แล้วก็ปรับเป็นเลขสองแล้วก็ขึ้นไปจนถึงเลขห้าครับให้มันตีไปสักพักหนึ่งนะครับพอพอครีมชีสเนียนประมาณนี้นะครับเราก็ค่อยๆเบาความเร็วลงไปเรื่อยๆนะครับจนถึงหนึ่งครับขั้นตอนต่อไปเราต้องใส่นะน้ำตาลป่น110กรัมค่อยๆตักทีละช้อนนะครับเอามาไว้ข้างๆกันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆตักทีละช้อนครับค่อยๆตักไปเรื่อยๆนะครับมันจะได้เข้ากันได้ดีกว่าไปจนหมดทั้งหมด110กรัมนะครับพอใส่ไปหมดทั้ง110กรัมแล้วนะครับเราก็ค่อยๆปรับความเร็วขึ้นเรื่อยๆครับให้มันให้มันเนียนขึ้นนะครับจากนั้นพอพอครีมชีสและน้ำตาลป่นเนียนประมาณนี้นะครับค่อยๆเบาลงถึงเลขหนึ่งหลังจากนั้นตอกไข่สองฟองค่อยๆใส่ทีละฟองนะครับอย่าใส่พวดๆจากนั้นพอใส่เสร็จแล้วก็ค่อยๆปรับขึ้นมาเรื่อยๆพอครีมชีสน้ำตาลป่นและไข่เนียนกันประมาณนี้นะครับก็ค่อยเตาลงเป็นเลขหนึ่งวานิลลาครับวานิลลาหนึ่งช้อนชาค่อยๆปรับขึ้นนะครับพอส่วนผสมทั้งหมดเนียนเท่ากันแล้วนะครับปรับลงไปถึงเลขศูนย์เลยนะครับกดล็อกยกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยกแสดงนี้ครับหลังจากนั้นก็ไปเอาครัชเชียลแช่ที่ตู้เย็นไว้นะครับพอเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วนะครับ
มันก็จะดูดูรูปร่างอย่างนี้นะครับตอนนี้เราเอาส่วนผสมของเนื้อเค้กของเราขึ้นมาออกมาจากเครื่องนี้เราเราก็ค่อยๆเทส่วนผสมลงไปลงไปบนเทนะคะเทให้หมดนะครับถ้ามันถ้ามันออกไม่หมดนะครับใช้นี้นะครับเทไปนะครับแล้วก็ค่อยๆปาดลงมาครับตอนนี้เราก็ต้องไปอบในเตาอบ40ถึง50นาทีครับพอเอาออกจากเตาอบแล้วนะครับก็นำไปแช่ตู้เย็นหนึ่งคืนนะครับรูปร่างมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับน่ากินกันไหมครับต่อมาเราต้องตัดนะครับดันแผ่นด้านล่างของของขึ้นไปนะครับขึ้นไปจนถึงสุดประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราใช้อย่างนี้นะครับให้มันกลายเป็นสิบส่วนครับค่อยๆค่อยๆวางเลยนะค่อยๆกดลงไปครับมันก็ก็มันก็จะมาไกลว่าต้องว่าต้องตัดว่าต้องใช้มีดตัดตรงไหนบ้างนะครับพอมีรอยแล้วนะครับยกครึ่งครับแล้วก็ใช้มีดตัดครับเขาเป็นเด็กที่แบบมีความมั่นใจในตัวเองค่ะแล้วก็เขาชอบทําอะไรที่แบบสนุกสนุกอย่างเช่นแบบถ้าอย่างทําอาหารอย่างเงี้ยเขาจะมีวิธีทําแบบให้มันเหมือนเอามาประยุกต์ให้มันสนุกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเวลาที่เขาทําไอ้ตัวพาร์ตแคทีเขาก็จะบอกว่าเหมือนกระซายเปียกอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบใช้จินตนาการเวลาทําอยู่ที่บ้านเขาจะมีความเป็นเด็กมากกว่าแต่พอเวลาเขามาอยู่ที่โรงเรียนเขาก็จะดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนิดหน่อยแล้วก็มีความรับผิดชอบถ้าเขาชอบนอกจากทําอาหารก็จะมีเตะฟุตบอลแล้วก็อ่านหนังสือค่ะอ่านหนังสือนี่คือจะอ่านเยอะมากเขาจะเป็นคนชอบใช้เวลาว่างด้วยการอ่านหนังสือเยอะมากอ่านภาษาอังกฤษค่ะเขาบอยบอกก็ประมาณสักเออย้อนไปน่าจะประมาณ4ี่ห้าขวบอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มทําพอดีเมื่อก่อนที่บ้านมีร้านทําขนมขายเขาก็จะอยู่ช่วยคุณแม่ทําขนมอะไรพวกนี้ค่ะถ้าเวลาทําขนมส่วนใหญ่ถ้าเป็นขนมง่ายๆที่เขาทําได้ทุกขั้นตอนอย่างชีสเค้กอันนี้ค่ะเขาก็จะทําเองได้ทั้งหมดแต่ถ้าบางอย่างที่มันจะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนก็ต้องช่วยเขาบ้างคือจริงๆไม่ได้บังคับอะไรลูกนะคะคือตอนนี้ก็เหมือนให้เขาลองหลายๆอย่างเพื่อที่จะได้หาว่าจริงๆแล้วเขาชอบอะไรก็จริงๆเขาก็ชอบหลายอย่างทั้งเรื่องคณิตศาสตร์อะไรเงี้ยเขาก็จะชอบมากอ่านหนังสือเขาก็ชอบแต่อย่างคุกกิ้งเนี่ยเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่เขาผ่อนคลายกลับบ้านแล้วอยากทําอะไรสนุกๆแทนที่จะปล่อยให้เขาไปเล่นเกมเราก็จะดึงเวลาช่วงบางช่วงที่จะดึงได้ให้เขามาทําขนมทําอาหารอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าโตขึ้นเขาอยากจะเป็นเชฟอะไรนี่ก็ส่งเสริมนะคะคือต้องดูอีกทีว่าถึงเวลาแล้วเขาชอบทางไหนก็จะดันเขาให้ไปทางนั้นเต็มที่ค่ะตอนผมเด็กๆนะคะแม่ผมเคยเปิดร้านชื่อว่าปูนาคาเฟ่ครับ
แล้วผมแล้วผมก็ช่วยทำเค้กที่นั่นนะครับหลังจากนั้นน้ำท่วมร้านเลยปิดไปนะครับเวลาทําเค้กผมรู้สึกสนุกมากเลยนะครับอนาคตผมอยากเป็นครูครับและนี่คือทั้งหมดของรายการ Wisdom Kids ในวันนี้ค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆและทุกทุกคนที่รับชมนะคะซึ่งเพื่อนๆไหนก็สามารถพบกับพวกเราทั้ง3คนนะคะเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์ RSU Wisdom TV แห่งนี้เลยค่ะ That wraps up Wisdom Kids for today Thank you for joining us today See you next week สวัสดีค่ะบาย